പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത് നിഷേ ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന കീഴിലുള്ള കുറെ കൺസെപ്റ്റുകളായിരുന്നു എന്താണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്താണ് നിഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടി വളരുന്ന പ്രദേശത്തിനെയാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയാം നിഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെടി വളരാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നിഷ എന്ന് പറയാം എക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൺലൈറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ദെൻ സോയിൽ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓൾ സച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് ആർ കോൾഡ് നിഷ But today we are discussing another important topic that is Nisha Width and Overlap. What is Nisha Width? See, now we have to say that this is a plan, this is a plan, this is a gap. No, that gap is very important. But we have to say that there is no competition. No, competitive displacement. No, so competitive co-ex, etc. No, there is no competition. 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 അവിടെ വേറെ ആരും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ ദർ ഇസ് നോ നിഷേപിത് ആൻഡ് ഓവർലാപ്പ് അതേസമയം ഒരു പ്രദേശത്തോട് വീണ്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നു ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ദർ ഇസ് വട്ട് ഇസ് കോൾഡ് റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ് എന്താണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഒരു കുളത്തിൽ കുറെ മീനുകളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മീനുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു നിഷയുടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നിഷയുടെ വിടുത്തുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഒരു കുളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മീനും മറ്റൊരു മീനും തമ്മിൽ അവിടെ ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന നിഷയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നീ എടുത്തോ ഇത്രയും വെള്ളം ഞാൻ കുടിച്ചോളാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥ നിഷ എവിടുത്തെ എന്റെ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഏരിയയിലെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും ഒരു ജീവജാല തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിക്കും അവിടെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് നീ കുടിച്ചോളൂ അല്ലെ ഈ ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഇവിടുത്തെ സൺലൈറ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചോളാം നീ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് അല്ലെ ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാക്കരുത് കാരണം നമുക്കൊന്നും കിട്ടാതെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് ഭൂമിയിലുണ്ട് ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വീടുകളിലുണ്ട് നമ്മളെ വീടുകളിൽ അല്ലെ ഈ റൂമിൽ നിങ്ങൾ താമസിച്ചോളൂ ആ റൂമിൽ ഞാൻ താമസിച്ചോളാം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നിഷേ എടുത്ത് അല്ലെ ഇത് തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഒരു ദിവസം ഇവിടെയും ഒരു ദിവസം അവിടെയും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഹോസ്റ്റൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് നിഷേ എടുത്ത് എന്താണ് ഓവർലാപ്പ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ലൈറ്റ് ആണ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സി എന്താണ് നിഷ എന്ന് നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഇസ് നിഷ ഈച്ച് സ്പീഷീസ് ഓക്കിപ്പൈ എ നിഷ ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി എ നിഷ ഈസ് ദ റോൾ ദ സ്പീഷീസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഇറ്റ്സ് ഈറ്റ്സ് വേർ ഇറ്റ് ലീവ്സ് വേർ ഇറ്റ് റപ്ഡ്യൂസ് ആൻഡ് റിലേഷൻ ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ സ്പീഷീസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നിഷ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതും മറ്റൊരു ജീവജാലവും തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോണ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസേർ റിയലൈസ് നിഷ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു വാട്ട് ഇസ് നിഷ ഓവർലാപ്പ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് നിഷ എമങ് ടു ഓർ മോർ സ്പീഷ്യസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കുളത്തിലെ വെള്ളം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് മീനുകൾ കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നിഷ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം വാട്ട് ഇസ് നിഷ വിഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റേഞ്ച് ഓർ ഡയമെൻഷൻ ഓർ ഓക്യൂപൈഡ് ബൈ എ സ്പീഷീസ് ഓർ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റേഞ്ച് ഈ ഏരിയയിൽ നിങ്ങളോട് വര വരരുത് കേട്ടോ
അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജീവി മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് ഗ്യാപ്പിടുന്ന കൺസെപ്റ്റയാണ് നിഷാവിത് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ലീവ്സ് ബീസ് വാപ്സ് മോസ് കോറൽസ് ബ്ലൂട്ടിൽസ് ആൻഡ് ഹോക്ക് ഇവരൊക്കെ പരസ്പരം ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ട്രങ്ക് ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ലാർവ ഇത് ഇവര് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് റൂട്ട്സ് ആൻഡ് ലിറ്റർ സോൺ ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഏരിയക്ക് നമ്മൾ പറയാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു തരത്തിൽ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ ബേർഡ്സിന്റെ ഏരിയ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ക്ലിയർ കട്ട് ഗ്യാപ് ദാറ്റ് ഗ്യാപ് ഈസ് കോൾഡ് നിഷയ വിടുത്ത് അപ്പൊ റെഡ്യൂസിംഗ് നിഷയ ഓവർലാപ്പ് ത്രൂ ഹാബിറ്റാസ് പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന നിഷയ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പോകാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അതിന് റെഡ്യൂസ് പലപ്പോഴും നിഷ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നിഷ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഏരിയയും പലതരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തെ നിഷ പലപ്പോഴും ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകും എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട് എന്താണ് റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ് റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് ഈ പറഞ്ഞ നിഷ ഇവിടത്തൊക്കെ തമ്മിൽ പരസ്പര ഭൂരേഖങ്ങളാണ് എന്താണ് റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ് എമങ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രദേശത്ത് അടിക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അടിക്കുന്ന സൺലൈറ്റിന് ഒരു പാർട്ടീഷനിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അടിക്കുന്ന മഴക്ക് ഒരു പാർട്ടീഷനിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പാർട്ടീഷനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഹാബിറ്റ് വിൽ കോമ്പീറ്റ് ഫോർ ദി സെയിം റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ് വാട്ടർ മിനറൽ സാൾട്സ് എക്സെട്രാ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഗ്രോ ടു ഡിഫറെന്റ് ഹൈറ്റ്സ് ഓർ ഹാവ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ലെങ്ത് സോ ദ they divide the resources accessing them in slightly different way le namukku aram chele pulagal pulagal karigil thodugal karigil chele thengu ingane valanjokku povum endinaanu ariyadu adu resource partitioning aanu avarku angane valanju polanju poya mathrame avada light kittu le nammala veettinte ullil chele marangal ingane branch aavarundu endinaanu branch aavunnathu adin aagraham undayittalla adine light kittan vendi adu swayam aagrahichittu adu partitioning nadathan vendiittu അത് ബ്രാഞ്ച് ആവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ റിസോഴ്സുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ പ്ലാന്റിനും ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലഭിക്കേണ്ടതായ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പ്ലാന്റുകൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വട്ട് ഇസ് കോൾഡ് റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ് റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ് റിഡ്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ത്രൂ മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് നീ എടുത്തോളൂ അത് ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടീഷനിങ് ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാക്കകൾ പറക്കാറില്ലല്ലോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാക്ക കൂട് കെട്ടുകയും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ലോന്ത് കൂട് കെട്ടും അല്ലെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസവും പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് റിസോഴ്സ് പാർട്ടീഷനിങ് ദൻ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് competing species coexist in the same habitat since they use the resource slightly differently appo chela samalathu ore ore rendu jeevigal than oru salathu jeevikkum ennittu parayum oru jeevar njan ivadu ninnu palam maathra kaikkum nee veeru kaichulu anganeyum parasparam understanding il ettittu avarokke endu cheyarund resource ne share cheyidu edukkarund nokku ningal veendum oru pulakkarigal allengil oru kadalin arigil ethra yo jeevajalangal undu oro jeevajalangalum pala reethiyilana resource ne എടുക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ എന്താണ് നിഷ വിടുത്താണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ഓർഗാനിസവും ഈ ഓർഗാനിസവും തമ്മിൽ ഒരു വിടുത്തുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഓർഗാനിസം ഇവിടെ നിന്ന് മാത്രം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം മാത്രമേ കഴിക്കൂ ഒരേ റിസോഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിനൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് പരസ്പരം അടികൂടാതിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഓർഗാനിസം തമ്മിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ടീഷനിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ടീഷനിങ്ങിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് the concept is called the detailed concept is called niche width ini endana niche overlap overlap endu parna endana oru 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 prathega oru ipo vidutha namukku overlapping nadakkundu pala aalkarum ore resource aanu upayogikkunnathu pakshe they are keeping the proper gap or proper width in order to get each and every organism uh, their needs and their deeds their foods whatever they are need whatever they are accessing we
biotic biotic factors such as suitable climates and appropriate food resources the nishaya birth often differ from the area that a species actually inhabit which is called its realized nishaya birth the nishaya birth often differs from the area that species actually inhabit which is called its realized like or or area or pratheg jeevi jeevikkan aarumayittu gap ida ittittu veru jeevumayittu angane proper aaya gap ittu kondu or organism jeevikkunnengil that is what is called nishaya birth native plant communities ago some service climate realization see noga ivada oru organism proper aayittulla gap ittittaanu jeevikkunnathu oru organism in kaana climate moderation undavum food inde problems undu anganokke anengil polum oru organism proper aayittulla nishaya viduthum overlapping ellam keep cheyidondaanu jeevikkunnathu so the concept is very important what is nishaya vidth and what is nishaya overlap species can be generalized generalized or we can generalized and have relatively high niche overlap and compete strongly with the other species adu undavalla eppozhum nammal darwin the concept prakaram survival of the fittest aanu alle ella organism onnichu kondu jeevikkan kadiyilla swabhavikayittum avaru thammil adigal undavum alle angane okke undengil polum there must be the food there must be the availability of food so niche overlap eppozhum nadakkarundu palapodum adu depends on the species diversity and species strength <clears throat> the concept of niche width or niche breadth refers to essentially to the diversity of resource use shown by any one organism or group of organism adana niche width nu parayunathu oru kolathil oru vaadu meenukal valarunnengil aa meenukal valarunnathu niche overlap um niche width um keep cheythu kondana those whose resource use is restricted to small portion of the available resource spectrum are considered to have a narrow niche those which exploit their relatively diverse sets of resources within the resource continuum are defined with a broad niche abam narrow niche und broad niche okka namukku avada kaanan pattum they note that there are two situation in which one might might wish to comprise niche matrix among species with communities and between species of different communities in both case the paramount difficulty is standardization of procedure so that measurement are comparable for different species and different communities okay and the pure theory aanu yan nertha parra inde pure practical aanu ningalku exam edan vendi yan note pole parayunnalla adhaidu oro tarathilulla ecological factors um ee parayna ecological nisheyum adhe pole nishey viduthine ok depend cheyunnundu endu thane aanengilum avada broad aayittulla nishey viduthundavum narrow aayirikkunna nishey viduthundavum whatever it may be we can say that each and every organism are growing and enjoying the same habitat with their own needs and with their own desires in the same was that measures of niche breadth are all primarily derived from various indices of diversity the various measures of niche overlap are usually based on some analysis of resource partition അപ്പൊ ചില അനാലിസിസ് നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിഷേ വിടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് അത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഭയങ്കര ലെവലിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം എന്നല്ല ഒന്നുമില്ല ഈ ഏരിയകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എം എസ് സി പ്രൊജക്റ്റിൽ നിഷേ എടുത്ത് പഠിക്കാം നിഷ ഓവർലാപ്പ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ തരത്തിലേക്ക് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇൻഡിസസ് മെഷേഴ്സ് ഓവർലാപ്പ് അലോങ് വൺ റിസോഴ്സ് ഡയമെൻഷൻ ഓൺലി as noted above multi dimensional overlap may be derived as the arithmetic sum of separate overlap if resource dimension are interdependent the product if they are independent okay nam parana chal pala polum pala organism nammal dependable aanu interdependable aanu ini ivaru nammal parasparam sahayikkunnundavum parasparam adi koodunnundavum pala reethiyilum avaru share cheyunnundavum idokke ഇതിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഒരു മീൻ ഒരു കുളത്തിനുള്ളിൽ മീൻ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീനുകൾ നമ്മൾ അടി ഉണ്ടാവും സ്നേഹം ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങൾ നിലവിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡിസസ് വാട്ട് ഇസ് ഇൻഡിസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒബ്വിയസ്ലി ഈച്ച് ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് അല്ലെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓർഗാനിസം ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഓൾ ദോ ദിസ് ഹാസ് സെവറൽ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ സിംഗിൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻസിറ്റീവ് ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് സ്പീഷീസ് അങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ ഓർഗാനിസവും തമ്മിൽ ഒരു എക്കോളജിയിൽ പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവ തമ്മിൽ മത്സരിക്കാം 
അവരെ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കാം അവരെ തമ്മിൽ ഒരേ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം